Vaatame, mis asi on dünaamiline maalimine ja kuidas seda kasutada. Dünaamiline maalimine on selline asi, et me saame ühe animeeritud objekti abil teist mõjutada. Saame selle teise objekti lainetama panna. Saame teise objekti peale jälje jätta. Ja jälje saame jätta kahte moodi, et kas muutub värv ehk materjal või siis muutub ka geometria selle kokku puute koha pealt et ma soovitaks lahti võtta YouTube'i, trükkida sisse Blender Dynamic Paint ja siis need mõned temad sealt ära vaadata aga selles õppe videos teeme me sellist asja, et me simuleerime käsitsi kirjutatavad teksti või siis siis joonistamist Kustutame väikemisi kuubiku ära ja lisame nii öelda paberi lähe. Ja võtame lahti fisiks ja määrame ära, et see on nüüd dünaamilise maalimise objekt. Ja praegusel juhul on tegemist lõuandiga. Siia me hakkame kirjutama või joonistama. Mis asi on formaat? Vaikimisi pakutakse sellist formaat nagu Vertex. See tähendab seda, et me saame neid tippusid siin maalida. Aga kuna meil praegu on tegemist hästi lihtsa objektiga, kus on ainult neli tippu, siis see variant hästi sobi. Üldse see vaikimisi pakutav variant ei ole paljudel juhtudel sobiv. See eeldaks seda, et meil oleks hästi palju tippe siin. Aga sagel ei saa geometriat muuta. See sobib põhiliselt siis, kui me tahame selle objekti kuju ka muuta. Või lainetust tekitada, siis ka sobib. Aga praegu me üritame simuleerida käsitsi kirjutamist ja siis võtame hoopis teise formaadi, mis on image sequence et nüüd kui mingi objekt hakkab siia midagi kirjutama siis meil tekib terve rida tekstuuri faile et iga kaadri kohta tekib eraldi pilt et sellel image sequence variandil on Vertex varianti ees veel see eeliselt et kui me kasutame Vertex ehk seda tippude maalimise varianti siis me peame selle plaadi hästi paljudeks väiksemateks osadeks jagama noh, näiteks selle Soup Divide käsuga mida rohkem jagame, seda sujuvam tulemus tuleb et selles mõttes, et seda vähem ruuduline tulemus aga kui me nüüd seda plaati siin geometri abil hästi-hästi peeneks jagame siis arvuti ei taha seda asja enam hästi liigutada et tekstuuri peale maalimist tekstuuri peale maalimine on selline, et arvuti liigutab seda paremini võtame nüüd undoga korraks tagasi selle algse plaadi, mis koosneb ainult neljast tipust ja nüüd selleks, et see image sequence variant tööle hakkaks selleks tuleb kõigepealt mingisugune algne pilt ise tekitada võtame lahti UV editing vaate Võtame objekti režiimi ja teeme sellele UV unwrap, et me teeme sellele nii-öelda pinnalaotuse. Ja nüüd määrame ära selle esimese alg tekstuuri. Paneme mingisuguse nime ka. Läbivaistust kanalit praegu vaja ei ole ja määrame värviks valge meil on see paber et 
selle dünaamilise maalimisega on üldse selline lugu, et seda arendatakse ikkagi veel päris jõuliselt. See on selline suhteliselt uus asi. Et kõik see jutt, mida ma siin räägin, ei pruugi kehtida. Praegu mul on tegemist versiooniga 2.62. Aga kuna seda arendatakse päris jõuliselt edasi, siis võibolla järgmises versioonis seda käsitsi esimese tekstuuri tekitamist pole tarviski. Plus veel mõningad muudatused. Nii siin me arame ära, et mis resolutsiooniga see tekstuur meil siia nüüd siis maalitakse, kui see pliiat siia midagi tekitama hakkab. Et paneme natukene... Okei, last ei seal kolla. Ei, paneme ikka kõrgema resolutsiooni. Paneme 1024. 256, selle suure plaadi kohta on ikka väga väike. Nii ja, määrame ära, et kui pikalt seda dünaamilist maalimist üldse toimetatakse. Vaikimisi on 250 kaadrit, aga sellise proovitöö tegemiseks võtame... Võtame neid kaadrid vähemaks, võtame siit ka, et kogu animatsioon üldse oleks lühem. Nii, siin on siis nüüd see valiku koht, et mis moodi seda objekti mõjutatakse. Meil oli tarvis, et joonistatakse või maalitakse sinna peale. Displace on see variant, et muudetakse ka kuju ja veivis tekitab laineid. See on nüüd paigas see low end. Ja teeme nüüd siia siis mingi kirja. Kasutame selleks visandi pliiatsit. Teeme uue leieri. Ja... Siin Drawing Settings alt valime varianti Surface, et siis see visandi joon tekib täpselt selle pinna peale. Näiteks kui meil oleks siin kas või ruumiline objekt, siis visandi pliiatsi joon tekib täpselt sinna objekti peale ja mitte kusagile mujale. Visandi pliiatsi kasutamiseks tuleb nüüd all hoida nõrka D-klahvi ja siis hiire vasaku klahviga, et hiire vasakut klahvi all hoides ja liisade liigutades tekibki visandi joon. Mina kasutan siin hiirt ja selle tõttu tulevad mul sellised varese jalad. Digilauaga tuleks palju paremini, aga mul hetkel siin saada ei ole. Nii ja seda joont me hakkame nüüd kasutama animeerimisel. Ja selleks, et seda saaks animeerimisel kasutada, selleks konverdime selle visandi joone beseeri kõveraks. Vaetame siin nuppu konvert. Ja valime Bezier Curve. Et valikus on ka paas, aga see on painlikum valint. Nii nüüd on meil siis kaks objekti. Algne plaat, kus oli visandi joon. Ja siis see konverteeritud Bezieri kõver. Et see on nüüd, jah, nagu mõtlesin, suhteliselt vares jalg, aga vaatame, kuidas seda natukene sujuvamaks, ilusamaks saada. Kui me võtame muutmise siimi, siis on näha, et see koos näeb hästi paljudest punktidest. Ja nüüd ma ei tea, ühe punkti kaupa korrigeerimine on väga ebamugav. Isegi kui kasutaks seda proportsionaalselt muutmist. Aga võtame lahti korraks User Preferences 
ja editing. Kui ma oleksin sisse lelinitanud smooth stroke linukese, siis oleks juba neid punkte tulnud siin mõne võrra lähem. Aga tagant järgi saab muuta nii, et kasutame ühte blenderi lisandit. See on blenderis suhteliselt uus. See on selline asi, mis teeb kõverdüüpi objektid lihtsamaks. Võtame jälle lahti user preferences lisandid ja trükkime siia simplify ja tekib nähtavale selline lisand nagu simplify curves ja nüüd kuidas seda simplify curves lisandid kasutada et oleme siin muutmisrasiimis ja vajutame need tühikut see toob nähtavale otsimise menüü ja trükkime nüüd siia sisse selle nime Simplify Curves ja siit saame määrata, et kui palju siis seda asja lihtsamaks ja sujuvamaks teakse noh Praegu piisab küll. Võtame lahti nüüd muutmisrasiimi ja nagu näha nüüd on neid kontrollpunkte kõvasti kõvasti vähem ja nüüd võib su isa käsitsi seda asja edasi timmida. Nii ja ma nüüd natukene timmingi. Tundub, et enam vähem võiks sobida. Kustutame nüüd selle esialgse visantliatsioon ära, et seda meil tegelikult enam vaja ei lähe. Mul on praegu märgitud see esialgne plaat. Võtame lahti kriis pensil ja kustutame ära. Ja nüüd on meil siin kaks kõverobjekti. Üks on see esialgne, mis meil konverteerimise käigus tekis, selle võime ka ära kustutada. Ja meil on vaja ainult seda seda peseeri kõver, et mille me lihtsamaks tegime ja natukene korrigeerisime. Nüüd kui mina seda visandit tegin, siis ma tegin selle autogrammi siin ühe katkematu joonena. Ja seda ma tegin sellepärast, et siis on lihtsam animeerida. Lõplikus animatsioonis me teeme nii, et see pliiats või vastakas tõuseb küll vahepeal paperi pealt ülesse ja jälgi järgi ei jää. Aga lihtsalt selleks, et oleks lihtsam animeerida, selleks ma tegin... Selle kirjuti see ühest tükkis ja nüüd teeme siis selle liigutuse, et see pliiats tõuseks vahepeal ülesse ka. Et siin võiks näiteks ülesse tõusta. Ja kus veel? Siin ilmselt ka. Ja nüüd ma panen selle video salvestuse korraks pausi peale ja modelleerin hästi kiiresti mingisuguse pliiatsi valmis. No nii, pliiats on mul nüüd olemas. 
Ja kuidas seda pliiad siit nüüd selle kõvara järgi liikuma panna? Liigutame kõige pealt pliiad siit kõvara alguskohta. Ja vaatame, et see pliiad oleks oma selle säsiga natukene sellest plaadist läbi. Muidu seda dünaamilist maailmist kasutada ei saa. Ja nüüd märgime esimesena ära pliiadsi, teisena peseeri kõvera. Ja võtame siit object, parent, set ja follow path. Miski pärast tuleb ette veel teine menü, kus küsid, noh, saab sama asja valida, et valime ikkagi follow path. Ja käivitame animatsiooni, vaatame, mis saab. Nagu näha, siis pliiats liigub ilusasti mööda, et antud rada. Ja nüüd on... Nüüd oleme omadega seal maal, et määrame ära, et see pliiats on nüüd ka dünaamilise maailmise objekt. Ja seda puhk on siis tegemist brushiga. Saame ära määrata, et mis värvi maailmisel või joonistamisel kasutatakse. Mina tahan seda sama musta värri kasutada, mis mul siin pliietsi otsa on pandud. Nii. Ja oleks muidugi hea nüüd vahepeal see failga ära salvestada. Võtame ette paperi, ehk lõuendi. Ja vaatame veel, mida siit sätida. Selline asi nagu soup steps. Mis see on? Et kui see objekt, mis maalib, oleks hästi jäme, siis poleks tarv seda üldse näppida. Aga kuna meil on tegemist hästi peenikese objektiga, siis kui meil on siia pandud null, siis see tõndab seda, et meil tuleb selle kriipsu asemel täpiline pilt. Et iga üksiku kaadi kohta, mis siin on, tekitatakse üks täpp. Aga et ei oleks mitte täpid, vaid tuleks selline pidev joon, selleks siis tekitame nii öelda vahe kaadreid. Väga palju ei maksa see esialgu panna, et see teeb arvuti, noh, selle arvutamise aeglsemaks. Et paneme esialgu väiksema numbri ja proovime, et mis välja tuleb. Ja vaatame edasi. Selleks, et see tekstuuri jada nüüd tekiks, selleks tuleb vajutada nuppu peik image sequence see peikimine siis arvutab need tekstuurid välja määrame ära nüüd mingi parema koha ka, et kuhu need tekstuurid tekivad kuna mina ei salvestanud seda blenderi faili piisavalt vara ära siis praegu sel juhul lähevad need kusagile süsteemi temp kataloogi aga võtame mingi parema koha See on mingi eraldi folderi. Ja 
Ja nüüd siis võime majutada nuppu ja vaadata, mis välja tuleb. No, alfa kanalit meil muidugi vaja ei ole. See on see läbivaistuskanal. Tõlitame sellega välja. Ja vaatame siis, mis välja tuleb. Et me ei pea seda peikimist lõpuni vaadatama. Et me võime selle siit ära määratud folderi mõne faili manageriga lahti võtta ja vaadata, et kas tuleb midagi normaalselt välja või ei tule. Ja, ma praegu siin kerin edasi ja nagu näha, siis praegu see tekstuur veel hästi ei sobi, et on liiga hõre. Pidema joone ase, meil on ikkagi veel tegemist punktidega. Võtame uuesti lahti soup steps ja paneme seal mingi suurema numbri. Ja proovime nüüd uuesti need tekstuurid tekitada. No, juba on parem. Aga natuke on ikka veel punktiline. Nii et paneme veel suurema numbri. Siin on nii nagu paljude teiste nende teksti väljadega, või mini numbri väljadega, et kui hiirega lõpsates ei saa piisavad numbrit, siis vajutame siia täpselt keskele ja nüüd saame selle suurema numbri see sisse trükkida. Ütleme nii, et nüüd on juba see asi piisavalt tihe. Tekstuurid on nüüd valmis, aga nüüd on need saadud tekstuurid vaja siia blenderisse sisse tagasi tuua. Selleks vaatame, et see plaat on märgitud. Võtame siit lahti materjalide saki. Teeme uue materjali. Ja materjali sisse teeme uue tekstuuri. Tekstuuri tüübiks on Image or Movie. Ja siit me ära ära, et milline on see esimene pilt, mida siin kasutatakse. Meie määrame ainult selle esimese kaadri ja ülejäänd kaadrit tõmmatakse automaatselt jälgi. Ja selleks, et neid tõmmatakse automaatselt jälgi, selleks valime Single Image asemel Image Sequence. Ja siin on siuke kiri nagu Can't Load Image. Et ma loodan, et... Järgmiste Blenderi versioonidega seda kirja see ei teki, et see on selline veider asi natukene. Et kui me vajutame nuppu Offset 1, siis kaab see kirja ära ja Blenderile kõik sobib. Ja isegi kui klõpsame nii, et see Offset jääb nulli peale tagasi, siis ikkagi sobib. Et see on mingi Blenderi selle hetke versiooni viga. 
Nii ja et siin nüüd see näha ka oleks, et et mis tekstuur on ja mida see teeb, siis võtame tekstureeritud vaate võtame siit displayalt GLSL GLSL vaate, et see on selline vaade, et lühidalt öeldes näitab kõige täpsemalt seda, et mis meil lõpuks välja tuleb nagu näha on praegu meil pilt ta urbidi et siin see algne joon, aga tektuur on ta urbidi, et vaatame kuidas seda õiget pidi keerata võtame selleks lahti tekstuuri saki ja siin all on selline koht nagu mapping vaikimis on siin generated, et automaatselt Blender üritab paika panna, et mis pidi see tekstuur olema peaks aga kuna meie panime selle tekstuuri paika siin UV editing vaates siis määrame siit ka nüüd ära et võtame variandi UV ja nüüd on näha, et see tekstuur ja esialgne kõver objekt, et need klapivad oma vahel Ja nüüd oleme omadega seal maal, et võime lõpuks selle animatsiooni videoks renderdada. Valgustamisest räägitakse ühel teisel blenderi kursusel. Aga paneme siin ka natukene seda valgustust, et see vari nii õhkel ei tuleks. Natukene loomulikum asi välja näeks. Võtame lahti Saki World. Ja lülitame sisse sellise asja nagu Environment Lighting. See teeb seda, et nagu tuleks igalt poolt natukene valgust. Noh, näiteks kui meil on pilve silm, päike küll ei paista, aga aga sealt pilvede pealt hajunud päike see valgus, et seda tuleb igast suunast ja ei teki selline terav vari. Proovime korraks ühte üksikud pilti rendardada, et näha, kas tuleb normaalne välja. Nii paistab, et tuleb küll. Ja nüüd rendardame selle asja videoks. Valime väljundiks mingi videoformaadi. Noh, mina võtan H264. Et kuna ma panen selle asja YouTube'i, siis see aitab faili suurust päris väikeseks suuruda ilma, et eriti palju see kvaliteet kannataks. Nii. Ja koodekiks valime ka H264 koodeki. Ja proovime nüüd renderdada ja vaatame, mis välja tuleb. Ma panen korraks pausi peale, kuna see võtab natuke naega nüüd. Midugi seda ka, et selleks, et nüüd asja videoks saada, võetame loomulikult nuppu Animation, mitte Image. Minu arvut jõudis nüüd omadega sinna maale, et renderdas selle animaatioon animatsiooniks ära, et kus kohast me selle faili üles leiame. Võtame Render Saki ja Output. Siit on näha, et Render pani selle folderisse Temp. Vaatame, mis välja tuli.